来意义，红枝吐尽一心几许。出之成不会悔，谁爱是爱，成器去惧，飘啊飘啊。你召开这次丐帮大会，究竟是为了什么？徐长老，自从乔峰离开丐帮之后，丐帮政令不行，分头各自为政。在下认为，应该选一个帮主出来，使丐帮重振雄风。哦，你的意思是在下做的不好喽？我不是这个意思。哼，上次丐帮大会，白长老叫在下代管帮务，你现在这样讲。就是说，在下失职喽。全冠庆，那天的杏子林，你已经被驱逐出邦，你有什么资格在这讲这话？全冠庆，你另有企图。就是，就是。宋长老，请问那天，到底是谁驱逐我出邦的？是我们乔帮主，当时我们都在场。嗯嗯。乔峰根本不是我们的帮主，他是契丹人，是一个杀父杀母。杀失了禽兽，而且他在聚贤庄杀尽我们武林英雄，他是一个无恶不作的罪人。这种人，有什么资格做我们的帮主？既然没有资格做我们的帮主，就更加没有资格驱逐我出邦。陈冠清，乔峰驱逐你出邦的时候，他还是我们的帮主，啊？刚才你所说的那些事，全部是乔峰离开丐帮以后发生的。各位兄弟，我想问大家一句：乔峰领导我们丐帮这么久，他有没有做过一件对不起我们丐帮的事情？有没有亏待过我们丐帮里边的任何一位兄弟？没有，没有。没有好，那就是说。乔峰做帮主的时候，他所做的一切决定，我们仍然要遵守。他离开丐帮以后的一切，才和我们无关。我反对。他驱逐我出邦，就是因为我知道他的身世和秘密。他怕我揭穿他在中原的奸计。陈冠庆，你胡说！我们乔帮主不是这种人。哎，你们不要再争了。白长老，你来的正好，你帮我们评评理，究竟乔峰有没有资格驱逐我出邦？当时的事，我记得一清二楚。全舵主所犯的错误，无非是想揭发乔峰的身世。而乔峰又确实没有资格做丐帮的帮主，因此全舵主那天所做的一切也不能算是错。而乔峰也没有资格驱逐全舵主。我现在就向大家宣布，全冠清仍然是大智分舵舵主，仍然执掌大智分舵。恭喜你，舵主。谢谢执法长老秉公办理，我定为丐帮竭尽全力，死而后已
。对了，执法长老，我还有一件事想提出来。什么事呢？自从乔峰离开丐帮以后，我们丐帮受到其他帮派的骚扰，令我们的声誉日降。我认为应该选一个帮主出来，重振雄风。哦，原来你想做帮主啊？难怪处处针对我。你在丐帮只不过是一个分舵舵主，有什么资格问津帮主的职位呢？哼，徐长老，你这样说就不对了。帮主之位有能者居之，乔峰不到三十岁就做了帮主，由此就可以证明，年纪小的不一定没本事做帮主啊。全冠清，你根本没有资格和乔帮主相比。不错。我虽然没本事，但是我为丐帮立过四大功劳，汪帮主还封我为九代长老。试问你又为丐帮立过什么功劳呢？哼，在下领导大致分舵，声名显赫，功劳也不小啊。哎，你们大伙儿不要再争论了。照丐帮的祖法，这打狗棒是帮主的信物。现在打狗棒落在玉品堂的手上。就算有适合的人选做帮主，如果没有打狗棒，执法长老也不会执行他的命令的，而我传公也不会将打狗棒法和降龙十八掌的掌法口诀传授给他。难道丐帮就要像现在一样一盘散沙？哎，为今之计，我看，如果谁能够夺回打狗棒，我们就奉他为帮主。有没有反对的？大伙看怎么样？就这样，就这样，就这样。好，那就这么决定了。百徐长老怎么找啊？据我所知，徐长老是住在魏辉城里面的。魏辉城那么大，怎么找啊？哼，你不知道，丐帮传递消息很有规矩的。很多符号标记，外人不知道，丐帮自己人一看就明白。比如说，魏辉分舵里面，谁的辈分最高，在哪儿可以找到他，我们一找到记号就行了。但是我怕我们这种找法很快就被人发现了。你虽然武功高，但是人多也是很难应付。最怕的是，徐长老知道消息藏起来。我们以后就很难再找到他了。哎，我看我们不如先找间客栈投诉，然后再打听徐长老的下落。那也不是办法。其实要他们认不出我们也并不难，只不过名满天下的乔大侠，肯不肯易容改装呢？哎，阿朱啊，你说我怎么改法呢？我想到了。我要这个，那你妈拿钱来。我去买块布，你在前面的茶楼等我。好。来来，哎，伯伯哎，我不点心。孩子贾大哥，买到布了。今天晚上可以做衣服了。我一个月没喝过酒了，现在我要喝个够。你这样喝法，是不是想让人认不出你是乔峰啊？喂，两位，哎，酒菜已经全到齐了，要不要添点酒啊？呃，不用了。啊，好。小二，小二，哎，来了，两位。哎，两位，哎，要添点什么？再给我多来五斤高粱。去呀，他们去、哦。什么事啊？你看这些丐帮弟子，真是不成体统。我们丐帮的帮规，七代以上的长老才可以在酒楼里边喝酒。你看看他们，像什么话？算了，你离开丐帮那么久了，还理丐帮的事干什么？话虽这么说。
我离开丐帮这么久，怎么可以看见他们现在这样的，一点规矩都没有，有损声誉吗？走。哎哎哎哎，两两位大爷，你们还没给钱呢？难道我们吃饭要给钱吗？笨蛋也看得起这才来这儿吃的，走。那那怎么行？两位大爷，我们是小本生意呀，你们每天来吃饭不给钱，这怎么行呢？这是这怎么行呢？哎，我不管你是不是小本生意，我们是要饭的，要饭的怎么可以有钱呢？是，神经病，走。大爷，大爷，这怎么行了啊？大爷，哎，两位大爷，哎，哎，办事要紧呢。儿女成群，一块打猎、打鱼。阿朱，你说好不好？当然好了。希望你快点找到头领大哥，报了仇，我们就……好。明天一早，我们去找徐长老。多少钱？四千银子。啊、哦。那，哎，谢谢谢谢。哎，哎，老板，谢谢来半斤猪。哎，好嘞，就这块怎么样？哎，好好像就是这儿。嗯。有没有人呢？徐长老。徐长老。
会这样的？十八码，你们都弄好了没有？我酒拿来了。究竟是谁杀了徐长老呢？徐长老有没有跟谁过意不去啊？没有。徐长老在丐帮德高望重，没什么人跟他有深仇大恨。难道跟你的事有关？有谁知道我去找他呢？徐长老死了，头领大哥的事就要另外找一个人查了。依照丐帮的帮规，徐长老会在后天大练。到时候我们去看看有什么线索。为什么要在徐长老的灵位上撒上鸡血呀？这是丐帮的帮规，表示徐长老是让人害死的。各位弟兄，在下认为徐长老的死是乔峰所杀。陈冠清，你有什么真凭实据？能够令徐长老死于无形，除了乔峰之外，还有谁呢？你说，乔峰为什么非要杀死徐长老？在丝绸方面，徐长老曾经揭发乔峰是契丹人，使他在丐帮没有办法立足。在国家大事方面，我们丐帮是忠于朝廷，抵抗外辱。乔峰杀死徐长老，就是想打击我们丐帮，令契丹辽狗能乘虚而入。这些已经是充分的证据了。我说不是。乔峰如果想杀死徐长老，在聚贤庄就可以杀了。我看徐长老不是乔峰杀的。聚贤庄众目睽睽，他没机会下手啊。你们两个不用争了，在没有真凭实据之前，你们不可以乱猜疑。我已经派了很多丐帮的兄弟到处在查探这件事。如果你们真的发现乔峰的踪迹，切勿轻举妄动。一定要回总舵来报告，知道吗？知道。我就说不是乔峰干的，就是在聚贤庄大开杀戒的时候，他并没有伤害我们的人嘛。看来他对我们丐帮还是有感情的。我也是这么想。有人说他把父母、师傅全杀了，但是我绝对不相信他会这么做。先回客栈。你小心点儿。哎，小军，哎，小军，哎呀，不要跟着我。你等我啊！等什么？我叫你等我吗，小军？我说过不要来了。哎，小军，不要跟着。哎，小军，你你等我，啊，小军。啊，你等我一下好不好？不要跟着我啊！我说过不要跟着我。你就你就等等我嘛，小娟，小娟，小娟，你等等我好不好啊，小娟，小娟。
。哎呀，我都说过了，你不要跟着我，你拼命跟着我干什么呀？我喜欢跟着你，我喜欢见到你，我喜欢听到你的声音吗？田孙，我们俩都这么大岁数了，你又何必那么痴情呢？把以前的事忘了算了。哎，我怎么能够忘记呢？我怎么能够把以前那么美好的日子，就这么忘得一干二净呢？师兄，以前是我害了你，现在我回想起来，还真后悔呢。害都已经害了，还后悔什么呀？哎呀，你还是快走吧。如果唐公看见你整天跟着我，他会生气的。现在又看见你跟我在一起，他会发火的。怕什么？我们光明磊落，看见又怎么样？如果当年不是我一时任性，就不会嫁给唐公，就不会害你成这样。哎，我如果不是好胜啊，肯迁就你，你也不会嫁给那个醋瓶子啦。我不准你这么说唐公，他吃醋无非是他爱我。哎，我也一样爱你呀、啊，你知不知道？小春，我们这次见面，又不知道要等到何年何月何日才再相逢呢。我想我们两个人不可能有那么长命，再有第二次相会了。你不要说这些没用的话。我是真心的。现在我唯一的要求就是，希望你像三十年前一样。坐在一起，啊，坐在一起，你唱个歌给我听，这这就是我的心愿了。你真这么想的？这这是我唯一的要求啊。那好吧，不过在这里唱就不很方便，被人家看见咱们在一块儿，那就不好了。哦，你跟我来。你你可以唱歌啦，唱啊！我开始唱了。济公在，未弯弯，做人媳妇儿很艰难，早早起身都说晚，眼泪不干。今夏家啊！你是谁？你们两个人干的好事，一个是道德败坏，勾引有夫之妇；一个淫乱无耻，被夫私会情郎。说，上，嘿，好，嘿，嘿，呃，嗨，嘿，嘿，嘿，你休息一会儿。现在在卫辉城里，聚集了很多人在拜祭丐帮的徐长老。我把他们叫来，让他们评评理。我们有没有不守规矩？你叫他们来就叫吧。哼，你们孤男寡女的在这里。你猜他们会不会信呢？你想怎么样？这位英雄，我
，我们跟你无仇无怨。如果你肯放过我们的话，以后我们一定报答你。哈，报答我倒不用，不过我想知道一件事，只要你肯说出来，我就马上放了你们。今天的事只有你知我知，你们看怎么样？我要是知道的话，我一定愿意奉告。究竟是什么事呢？有一个人写信给前任丐帮汪帮主，这个写信的人，人人叫他头领大哥。他究竟是谁？就是小军，我求你别讲，头领大哥与我有恩，我不会讲的。你要宰就宰，要杀就杀。你嘴这么硬啊，谭伯，我看头领大哥未必对你有恩呢、啊。如果你肯说出来。可以保你跟谭公的名誉，又可以救回你师兄的命。小军，我求你，我求你别讲，这个人可能是乔峰的手下，你说出来，头领大哥就有危险了。我就是乔峰，如果你不说出来的话，那就别怪我不客气。乔帮主，现在我们肉在案板上，你要宰就宰。要杀就杀，我宁死也不讲了。你们真的不肯讲？坚决不讲。哈哈哈哈哈！安婆，那就委屈你们了。我马上去找谭公，我有办法让他说出来。看一看，这荷包好不好啊？我特地给你买来的。会，会啊。嗯。嗯。阿辉。阿辉，阿辉，哎呀，你到底出来呀？别玩了，哎，出来呀！哎呀，你又说等我回来，自己又不知道去哪儿了。嗯，会，会。会，不知道去哪儿了，肯定去大堂喝酒。喂，小二，嗯，看见阿辉到这儿喝酒没有？哪个阿辉啊？我老婆呀！你老婆？人都走光了，我们都收铺了，你没看见？喂，阿辉去了哪里？去了哪里？是你老婆、啊，今天一早出去，到现在还没回来呢。嗯，阿辉，哎，客官，我们关门了，您有什么事啊？哎，阿辉去了哪儿呢？你是谁？阿辉的钱怎么会在你手上？尊夫人被人抓住了，现在危在旦夕。啊！究竟是谁干的？是乔峰。乔峰？那就糟了。你只要听我的话，谭婆就不会有事。真的？我老实告诉你。
我就是乔峰派来的，他有一句话问你，只要你肯说出来，尊夫人就会平安无事的回到你身边。如果你不说的话，乔峰不但会把他杀死，还会把他跟赵钱孙一起合葬。哼，岂有此理！我先把你葬了。就是乔峰啊！不错，我就是乔峰。你到底想做什么？你说。你只要告诉我，在杏子林，徐长老拿出的那封信是谁写的，我就马上带你去见谭婆。不行，我如果说出了是谁，你一定不肯放过他。你不说出来，死的是你，不是他。<笑>你以为我谭公是什么人？出卖朋友的事，我永远比不上你乔帮主啊！好，宁愿被武林同道耻笑，都会为朋友的人，我乔峰佩服的五体投地。我谭某行得正，站得直，有什么值得人笑的呢？行得正，站得直，只怕谭婆和赵钱孙。会做出对不起朋友的事吧？你胡说！好，你不信就跟我来看。你自己进来看看。赵钱孙，你真是好事多为。善心的遛狗，谭公，他们不是我杀的。哼，难道他们两个是自杀的吗？我如果要杀他们的话，简直是易如反掌。我为什么还要骗你呢？你不杀我，只不过是另有目的的。在你没有查到谁是头领大哥之前。你一定不会杀我的，好，你说出来，我就帮你去抓杀死谭博的凶手。你不用再说了，你以为我谭某人是三岁的小孩子吗？你这些话，留着对其他人讲吧。谭公，今天你不说出来，就不要想走出这个门口。阿慧已经死了，我已经不想活在这个世界上了。阿慧，阿慧，你等着我吧。乔大哥，怎么样没什么事吧？没事。他们俩呢
死了。谈破赵千孙，还有谭公，一共三个。赵钱孙虽然没有亲手杀你爹，不过，也算是帮凶。我没有杀他们。那就好。到底谁下的毒手？我到的时候，凶手已经走了。现在知道头领大哥的人，只剩下三个了。我们不能让其他人先找到他们。还剩下马夫人。赤光大师，跟山东善政。马夫人恨得我要命，她不会说的。赤光大师要远在江南。我们去山东善家庄。阿柱，这么晚了，你去哪儿？我去叫小二算账，立刻启程。明天再走吧。不行，我们一定要比凶手早到单家庄。这几天你跟着我起早贪黑，已经很累了。好了。我们启程。山家庄大火了！山家庄大火了！快救火！二位，快点帮他救火啊！快点！快点！快点！难道我们又来晚了一步？我想不会吧？像这武功高强，我想他早就跑出来了。快快快快快！你拉着我，我要去救单老爷。单老爷，他们打的火，你怎么进去啊？你看看呐！我不管这么多。当年如果不是单老爷救了我们一家，我们早就死了。单老爷，单老爷真是个好人呐、啊，真是个好人呐、啊！哎呀，谁做的一切的事情啊？单老爷，你告诉我是谁干的？就算我粉身碎骨，也要为你报仇啊！一定是那个乔峰，对，一定是他，缺德，真是缺德！乔峰，我跟你势不两立。乔峰不是这种人。他为什么要杀人放火？你是乔峰什么人呢、啊？你是、啊？你为什么要帮助他？是啊。啊，阿柱，我们还是走吧。回去吧，回去吧，哎，回去吧，哎，这是。我真不明白，凶手总比我们早到一步。看来他一定一直跟着我们，而且武功还在我之上。他要杀我非常容易，何必要杀那么多人呢？我说，凶手是怕你。怕你知道真相以后找他报仇，所以把人家全杀了，要杀严虎，杀赵钱孙，杀谭公、谭婆和善正。假如我们去天台山找智光大师，难道凶手又会多杀几个人？天台山是浙东，如果我们从这里去，最快是由陆路向南走，先经镇江。是啊。那我有办法。终于到天台山了。嗯，希望智光大师还没遭毒手。这几天我们绕道而行，引开凶手的注意，我想他也不会那么神通广大吧。但愿如此。哎，我们快点上去吧。既然到了，别那么心急
。阿弥陀佛，两位施主来天台山有何贵干？大师，我们是来找智光大师的。阿弥陀佛，智光大师他，师傅他练功还没出关，不能见客。我们有要事要向智光大师请教，小僧无能为力。你又不是他，你怎么知道他不肯见我们呢？阿朱，别对小师傅无礼。小师傅，麻烦你禀告智光大师，说乔峰到访。哦，原来是乔施主原谅小僧无礼，请乔施主上山稍后，带小僧禀告师傅。有劳小师傅，请，请。